xin chào tất cả quý vị trở lại kênh youtube của mắt hôn và hôm nay thì em và diệu lại tiếp tục dẫn quý vị chúng ta sẽ đến thăm những công trình do mắt hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng hôm nay chúng ta sẽ trở lại thăm công trình của nhà anh lê văn thành làm khách hàng của mắt hôn với công trình này thì lúc trước em đã từng dẫn quý vị đến một lần rồi ha à, lúc đó thì công trình đang trong quá trình là thi công và à, chúng tôi đang triển khai là về cái phần thi công ở bên trên của phần mái bằng à, còn ngày hôm nay thì thật sự là cũng đang khá tò mò không biết là đã thi công giai đoạn nào rồi và công trình này thì sẽ có địa chỉ tại Tây Hòa, Trảng Bơm của Đồng Nai Cũng như anh An nói thì anh Diệp cũng đang rất là tò mò Không biết là công trình hiện đang thi công đến giai đoạn nào rồi Và để mà biết chính xác hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến cận hơn với công trình nhé Công trình của nhà của uh, anh Thành thì quý vị có thể thấy là ngày hôm nay thì đã lột xác rất là nhiều so với lúc trước ha Lúc trước thì khi mà đến thì chưa có sơn phết ở bên ngoài thế này đâu Còn bây giờ thì quý vị thấy là những cái phần tường sơn bên ngoài chúng ta sơn gần xong rồi ha Rồi uh, cũng đã lắp được những cái lan can thép hộp rồi nè uh, Cũng như là chúng ta thấy là gỗ nhựa nè uh, ha. Và sắp tới thì chắc chắn là chúng tôi triển khai sẽ lắp đầy đủ những cái phần cửa nữa Là công trình sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều và đến thời điểm hiện tại thì so với những hình ảnh 3D chúng ta cũng thấy phần nào là công trình này rất là giống với hình ảnh 3D luôn Từ cái ngoại thất bên ngoài rồi những cái vị trí được ốp gỗ nhựa nữa Và ở đây thì em thấy gỗ nhựa cũng sẽ là một điểm nhấn ở công trình này Nó không chỉ đẹp về thẩm mỹ đâu mà nó còn là một cái vật liệu rất là tiên tiến Khi mà khắc phục được rất là nhiều những cái nhược điểm của gỗ tự nhiên còn giá thành thì cũng rất là phải chăng và với công trình của nhà anh Thành thì có một ưu điểm đó chính là ở đây chúng tôi sẽ có một cái dốc ra dốc Quý vị thấy là sau này chúng tôi sẽ thiết kế có cái tầng hầm ở bên dưới ha để mà chúng ta có thể đậu xe nè à, Thì nếu mà trên bản vẽ thì thật sự là lúc đầu thì chúng ta chưa tính toán đến cái việc mà sẽ có thêm cái không gian tầng hầm bên dưới Nhưng mà sau khi trao đổi với gia chủ thì chúng tôi sẽ thống nhất là có thêm tầng hầm thì đây cũng là giải pháp rất là hay quý vị Khi mà chúng ta có thể thiết kế lên được thế này thì chúng ta có khoảng đậu xe cũng như là làm cái kho bên dưới rất là tiện nghi luôn ha còn với công trình chính đi thì Nhật An cũng xin chia sẻ quý vị luôn đó là kích thước công trình này thì sẽ có uh, chiều dài là 16,5m chiều rộng là 6,8m tổng tích sử dụng cả công trình uh, 2 tầng 1 tâm tầm khoảng 220m2 thì đây cũng là một con số rất là ấn tượng về phần diện tích sử dụng chúng ta có thể thoải mái trong việc là phân chia công năng ở bên trong còn về chiều cao thì ở tầng 1 sẽ có kích thước chiều cao là 3,9m tầng 2 là 36 còn tầng tâm là 3,2m và đây là một công trình nó cũng thuộc dạng nếu mà tính kỹ đó, quý vị thì cũng là nhà lô phố đó, à, nhưng mà à, vẫn sẽ có một cái khoảng sân phía trước này ha và sau này thì quý vị đã thấy ở đây chúng tôi có những cái cột sẵn rồi là chúng tôi sẽ làm những cái phần tường bao nữa và cái cổng ngay phía trước luôn thì à, khi mà hoàn thiện xong có cả sân phía trước cổng tường bao và công trình chính và có cái hầm rửa xe bên dưới nữa thì công trình nhà anh thành quá là tiện nghi đúng không nè và đó là tổng quan bên ngoài ha bây giờ hãy cùng thấy chân ai mà dịu tiếng heo bên trong để xem cách phân chia công năng của ngôi nhà và vị trí ánh diệu và nhật an đang đứng đây chính là khu vực phòng khách được thiết kế với diện tích là 31 mét vuông hiện tại thì quý vị thấy là cái phần sàn bên dưới thì chúng tôi đang ốp lát gạch rồi nha quý vị à, và sắp đã gần như là hoàn thiện xong hết rồi à, và phần trần ở bên trên thì quý vị thấy chúng tôi cũng đã sơn phết rồi ha và sắp tới thì chúng tôi sẽ triển khai là lắp đặt đèn vào bên trong cũng như là à, sẽ có thể dặm vá thêm với những thiết kế của nhà hiện đại thì cái phần trần thông thường là cũng không có làm gì quá phức tạp đâu quý vị à, không sẽ không có nhiều chi tiết à, ví dụ là mạ vàng hay là nhiều những cái à, à, điêu khắc cầu kỳ như là công trình thân cổ điển còn với nhà hiện đại thì như vậy là, là cũng đã đủ đẹp rồi và có một cái ưu điểm của khu vực này đó chính là khi mà chúng tôi bước vào bên trong thì cảm nhận được một cái sự mát mẻ nó trên lệch hoàn toàn so với khu vực ở bên ngoài luôn thì một phần cũng là nhờ vào việc là trần cao ráo nè bên cạnh đó thì có rất là nhiều vị trí cửa riêng cửa chính thôi thì kích thước là 2,5 nhân cho 2,7 mét nó là một cái diện tích rất là rộng rãi cho nên là cái khoảng không gian bên trong chúng ta cảm giác là thoáng vô cùng luôn Đúng rồi và nhiều ô cửa uh, nhôm hệ nữa, nhôm hệ kính nữa cho nên là nó sẽ càng lấy được nhiều cơn gió vào bên trong ha Còn tiếng ở phía này đi thì đây sẽ là khu vực phòng ăn nha quý vị Với diện tích là 17m2 chúng ta sẽ bố trí ngay đây Nó sẽ liên kết khá là gần với không gian phòng khách ở phía trước Và ngay khu vực ăn thì chúng tôi sẽ bố trí đây uh, sẽ là ô cửa phụ để mở ra mặt bên của công trình nè Quý vị thấy là uh, có nguyên một cái không gian ở phía bên ngoài cũng rất là rộng luôn Cho nên là sau này mà ngồi ăn uống ở đây 
đeo đón nhiên luồng gió ở đây nữa là quá là tuyệt vời rồi và với khu vực này thì chúng ta thấy là cũng rất là rộng, cũng rất là thoáng, dễ chịu Cho nên là em nghĩ rằng là khi mà đưa vào sử dụng thì chúng ta sinh hoạt, nấu nướng, ăn uống đây cũng sẽ rất là thoải mái Đúng rồi và có cái mẹo cho quý vị nếu mà gia đình nào mà quan tâm nhiều về mặt phong thủy á Chúng ta sợ cái việc mà vừa mở cửa chính mà thấy ngay cái không gian ăn uống phía sau Thì quý vị có thể làm thêm một cái lam trang trí ở đây ha Để mà ngăn cách giữa không gian phòng khách và phòng ăn Thì đó cũng là một cái gợi ý cho quý vị nếu mà chúng ta quan tâm nhiều đến phong thủy còn tiếng ở phía bên này thì đây sẽ là khu vực phòng bếp với diện tích là 20m2 nha quý vị à, Vậy là tổng diện tích ăn và bếp luôn là 37m2 là diện tích cũng rất là rộng luôn ha Hiện tại thì còn đang để trống nhưng sau này em nghĩ là kệ tủ bếp sẽ được đặt ở vị trí này Có thể là ôm ngay cái góc chữ L của căn phòng ở đây luôn ha à, Thì nó cũng sẽ rất là tiện nghi luôn Và em thấy là ngay vị trí này thì sẽ có một cái lối để di chuyển xuống vị trí gara ở phía dưới này Thì như vậy cũng rất là tiện Đó là khi mà chúng ta chạy xe vào ram chốc và chúng ta có thể trực tiếp di chuyển lên đây Thì tránh được cái việc là đi ra ngoài trời nắng nóng hoặc là mưa đảm bảo được sức khỏe của chúng ta nữa còn à, tiếng ở phía bên này thì đây sẽ là không gian cá nhân của ngôi nhà nhé Khu vực này thì là phòng ngủ và có diện tích là 23m2 Với phòng này thì sẽ có sự khác biệt Đầu tiên là về cái phần gạch bên dưới Quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ ốp là à, sàn là gạch giả gỗ ha Nó khác với ở phía bên ngoài là à, sẽ là gạch granite Cái tông màu trắng Nó khác biệt hẳn về cái phong cách Với cái vân gỗ như thế này thì nó sẽ mang đến cảm giác là Nó ấm cúng hơn cho căn phòng ngủ của mình Ở đây thì chúng tôi cũng sẽ có một ô cửa sổ hai cánh Và đương nhiên không thể bỏ qua Đó chính là khu vực ở Phía bên trong Đây thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh khép kính Với những phòng ngủ mà có nhà vệ sinh khép kính Thật sự phải rất là tiện nghi luôn Ngày trước thì chúng ta thường quan niệm Đây là cái khu vực ám mùi hôi Cho nên thường thì sẽ được đặt rất là xa So với công trình chính Nhưng mà ngày nay thì với những thiết kế hiện đại Có sự tính toán tỉ mỉ nè Bên cạnh đó thì những cái đồ dùng thiết bị bên trong Cũng rất là thông minh Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể yên tâm anh nghĩ là có sự khác biệt rõ ràng đó chính là cái về cái máy hút mùi <cười> tức là bây giờ nếu mà với những thiết kế của bác hôn mình luôn luôn sẽ có hút mùi của bếp và hút mùi đếp dư si à, lúc nào cũng sẽ có cho nên là căn nhà chúng ta sẽ có cái hệ thống hút mùi bên ngoài ha để nó thông gió ra à, nó sẽ giảm đi phần nào những cái mùi hoa khó chịu cho căn phòng vệ sinh của chúng ta và đó là tổng quan của tầng 1 bây giờ hãy cùng theo chân em và diệu tiến lên tầng hai nhé Tiến lên tầng 2 thì chúng ta sẽ bắt gặp ngay đến khu vực đầu tiên đó chính là không gian phòng thờ với diện tích là 19m2 Và ở khu vực này thì xung quanh chúng ta thấy là sẽ có những cái lối cửa đi để dẫn ra khu vực ban công ở phía trước cũng như là vị trí ở bên hông nhằm giúp cho khu vực này thông thoáng hơn Đúng rồi và đây là cái ban công lớn nhất của tầng 2 luôn nha quý vị Rất là rộng ở phía ngoài luôn rồi quý vị thấy là chúng ta sẽ làm lan can thép hộp nè Chưa kể là bên trên có một cái dàn mái che cũng làm từ thép hộp luôn ha Kết hợp thêm ở đây là gỗ nhựa nữa Cho nên là nhìn rất là bắt mắt luôn quý vị Sau này mà ở đây anh nghĩ là gia chủ hoàn toàn có thể đặt một vài những cái bộ ghế Để mà có thể ngồi đây thư giãn với nhau thì cũng rất thoải mái luôn và di chuyển vào vị trí này thì đây sẽ là khu vực phòng ngủ và được thiết kế với diện tích là 16,3m2 Căn phòng ngủ này thì cũng sẽ có hai cái vị trí cửa sổ nè quý vị Cho nên là lấy thoáng vào rất là tốt Nói chung là công trình của nhà của anh Thành và có lời khen là khu vực nào cũng rất là nhiều lối cửa hết Cho nên là công trình nhìn rất là thông thoáng và gần như nó rất là sáng luôn quý vị Nếu mà đi theo bây giờ này ha Tất cả từ dưới tầng 1 đến tầng 2 chúng ta đều cảm nhận được cái điều này Với căn phòng này thì gạch bên dưới thì chúng tôi vẫn sẽ ốp là sàn gỗ nha quý vị Và cũng như là à, cũng sẽ có nè cái mặt à, ốp lát lên tường chút xíu mà ốp trong mình lát ở những cái vị trí này còn bây giờ thì ta sẽ tiến ra phía sau đi Thì ở đây sẽ là bố trí phòng sinh hoạt chung Khu vực này thì được thiết kế với diện tích là 20m2 Phải nói là với một cái khu vực sinh hoạt chung Nơi mà không đòi hỏi quá nhiều về diện tích Nhưng mà gia chủ vẫn dành ra một cái diện tích lý tưởng như vậy Thì em thấy là gia chủ cũng là người rất là đầu tư Cho cái đời sống tinh thần Bởi vì đây là nơi gắn kết tất cả các thành viên trong gia đình lại với nhau Đúng rồi và hiện tại thì quý vị có thể thấy là Đây là cái khu vực cầu thang Thì chúng tôi còn đang để trống ở ngay khu vực này Nhưng mà sau này để đảm bảo an toàn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ làm một là cái giải pháp quý vị chúng ta có thể làm lan can uh, để ngăn giữa khu vực cầu thang với không gian
nhà học sinh hoạt chung thứ hai là chúng ta có thể làm luôn một cái vách có thể là vách uh, uh, lam gỗ hoặc là các CNC uh, để mà chúng ta kéo lên tiếp ở bên trên luôn ha vừa để bảo vệ an toàn hơn cho gia đình của mình mà vừa trang trí đẹp hơn thì uh, đến lúc mà công trình hoàn thiện thì chúng ta sẽ biết xem là gia chủ sẽ lựa chọn phương pháp nào ha còn bây giờ thì chúng ta tiến vào phía bên này đi thì uh, đây sẽ là phòng ngủ có diện tích là 23 m2 nha quý vị cũng diện tích cũng rất là rộng rãi và em thấy là về cơ bản thì khu vực này sẽ là nơi ngủ nghỉ sinh hoạt còn ở phía đây gần với anh Diệu thì sẽ là khu vực nhà vệ sinh khép kín ở ngay đây thì cũng sẽ có vị trí cửa sổ luôn nè ha và căn phòng ngủ này thì chúng tôi cũng đã có bố trí những cái vị trí để mà chúng ta sẽ lắp những cái phần là công tắc hoặc là ổ cắm điện nè quý vị à, tất cả những cái điều này chúng tôi đã tính toán ngay từ trong cái hồ sơ điện nước của mắt hôm rồi ha tức là tất cả những vị trí này chắc chắn là có thể là nó sẽ à, có thể là bật đèn nè hoặc là hai bên tắp đầu giường nè nói chung là chúng tôi sẽ tính toán xem là quý vị sẽ đặt để như nội thất như thế nào và chúng tôi sẽ à, lắp một cách hợp lý nhất dạ bởi vì tất cả đường dây điện cũng như là ống nước thì sẽ được thi công âm tường và trong cái giai đoạn này luôn cho nên là chắc chắn là phải có hồ sơ từ đầu rồi chứ nếu như mà chúng ta làm tới đâu mới tính tới đó thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ dẫn tới những cái sai sót và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến tầng cao nhất ngôi nhà đó chính là tầng tâm nhé và tiến lên tầng cao nhất của ngôi nhà đó chính là tầng tâm thì anh nghĩ là cái khoảng không gian đắt giá nhất đó chính là cái phần bên ngoài này quý vị một cái khoảng sân thượng rất là rộng rãi của gia đình anh thành luôn Wow, phải nói là chưa kể là cái view quá là đẹp đúng không Diệu? Khi mà đứng ở đây nhìn xung quanh thì chúng ta có cảm giác là thư giãn cực kỳ lớn luôn Bởi vì có rất rất là nhiều mảng xanh Nó mang đến một cái không gian rất là hữu tình Vậy thì vào những lúc cuối tuần nào hoặc là khi nào mà rảnh rỗi Thì chúng ta có thể tụ họp gia đình, những người bạn thân thiết ngay vị trí này vui chơi, làm tiệc nướng gì đó Thì em thấy rất là chiêu luôn Đúng rồi và để bảo đảm an toàn thì chắc chắn không thể bỏ qua đó chính là cái phần lan can bao bọc ha Ở phía bên kia thì chúng tôi sẽ xây là tường luôn Còn phía bên này thì chúng tôi sẽ làm đây chính là lan can thép hộp sơn tĩnh điện là một cái kiểu cũng rất là quen thuộc của mắt khô của chúng tôi Và nó cũng rất là bền luôn nha quý vị à, Đảm bảo cái độ chắc chắn và nhờ sơn tĩnh điện cho nên nó cũng không có bị bong tróc oxy hóa Giống như là các dạng à, lan can bằng sắt như lúc trước mà chúng ta hay sử dụng ha Và là ngày hôm nay thì Nhật An và Anh Diệu đã dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Thành ở Đồng Nai phải nói là một công trình cũng rất là ấn tượng và cũng sắp đến ngày hoàn thiện rồi hãy đợi thời gian nữa thôi chúng tôi sẽ dẫn quý vị trở lại thăm nhé và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích những công trình bán hôm thiết kế thi công từ trước đến nay cũng như là có nhu cầu thiết kế thi công hoặc là có những thắc mắc cần được hỗ trợ và giải đáp thì quý vị có thể liên hệ với đội ngũ của bán hôm qua các số hotline 096 445 8888 hoặc là 082 81 33 333 và đừng quên nhấn like subscribe chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi còn bây giờ thì nhật an và ảnh diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo